ओपम सीरिजर ए भिडियो टपिक डिफारेंसियल एम्प्लीफायर तो डिफारेंसियल एम्प्लीफायर डेफिनेशन अनुजाई डिफारेंसियल एम्प्लीफायर जख हे एम्प्लीफायर दुईट टार्मिनाले नन इनवार्टिंग इनवार्टिंग टार्मिनाले को इनपुट सोर्स थक तक एम्प्लीफायर दुटी दुई टार्मिनाले मध्य जो भोल्टेज डिफारेंस ये डिफारेंस के एम्प्लीफाई कर टार्मिनाले जदि सेम भोल्टेज प्रदान कर तक ये कमन भोल्टेज के सप्रेज करते तो ए डिफारेंसियल एम्प्लीफायर दिखे जो एक बार तक ये फिगार के देखा जाए जो इनवार्टिंग टार्मिनल और नन इनवार्टिंग टार्मिनल दुईटी टार्मिनल ही भोल्टेज सोर्स थक आगे भिडियोते जमन हे इनवार्टिंग अपैम्प और नन इनवार्टिंग अपैम्पर क्षेत्र में देखे इनवार्टिंग अपैम्पे शुदुम्र इनार्टिंग टार्मिनल भोल्टेज सोर्स थे और नन इनवार्टिंग क्षेत्र में शुदुम्र नन इनवार्टिंग टार्मिनल भोल्टेज सोर्स थे क्योंकि डिफारेंसियल एम्प्लीफायर क्षेत्र में दुईट टार्मिनल भोल्टेज सोर्स कानेक्टेड थक भोल्टेजर मध्य जो पार्थक्य से डिफारेंस के एम्प्लीफाई कर डिफारेंसियल एम्प्लीफायर काज तो एख कनफिगारेशन थे जो आउटपुट भोल्टेजर डेरिवेटिव हम आउटपुट भोल्टेजर एक्सप्रेशन बेर करते चाहिए कि है जेहेतु दुईट भोल्टेज सोर्स आज है सूतरा सूपार पजिशन प्रिन्सिपाल एप्लै करते तो सूपार पजिशन प्रिन्सिपाल अनुजय प्रथम जो एक भोल्टेज सोर्स के ग्राउंड कर दीते हैं अथवा डिएक्टिवेट कर दीते हैं तो धरे नहीं प्रथम अवस्था भि टू ए भोल्टेज सोर्स टी ग्राउंडेड आि ओन सोर्स एक्टिव आ तो जो शुद्ध भि ओन सोर्स एक्टिव थे भि ओन सोर्स जेहेतु यनवार्टिंग टार्मिनल जुक्त सूतरा अपैम के बोलते परि इनार्टिंग अपारेशनल एम्प्लीफायर ताल आउटपुट भोल्टेज क्यों जो भि जिरो वन दिए प्रकाश करी भि जिरो वन इक्ल जेहेतु ये एक इनवार्टिंग अपैम्पर मत क्च कर सूतरा माइनस फिडबैक रेजिस्टर आर टू डिवाइडेड बर ओन इंटू भि ओन एन आ द्वित क्षेत्र में जेहेतु सूपार पजिशन प्रिन्सिपाल एप्लै कर तो ए भि ओन भोल्टेज सोर्स के जो ग्राउंड कनेक्शन कर दी एवं भि टू के एक्टिव रखी ताल कन्फिगारेशन टी एक नन इनवार्टिंग अपारेशनल एम्प्लीफायर मत क्च कर आउटपुट भोल्टेज क्यों भि जिरो टू दिए जो प्रकाश करी वन प्लस आर टू डिवाइडेड बर ओन इंटू भि टू तो जेहेतु आप सूपार पजिशन प्रिन्सिपाल एप्लै कर सूतरा आउटपुट भोल्टेज है भि जिरो वन प्लस भि जिरो टू जो जो करी कि आस माइनस आर टू डिवाइडेड बर ओन भि ओन प्लस वन प्लस आर टू बर ओन इंटू भि टू तो आप डिफारेंसियल एम्प्लीफायर यूज करार उद्देश्य हे दुईटी भोल्टेज सोर्स कानेक्ट कर आउटपुट भोल्टेज के एम भाव एम्प्लीफाई करते सरि ये अपारेशनल एम्प्लीफायर एम भाव एम्प्लीफाई कर जान ये दुईटी भोल्टेज सोर्सर जो डिफारेंस आज है से डिफारेंस के एम्प्लीफाई करते सूतरा आउटपुट भोल्टेजा चाची तो आउटपुट भोल्टेज इक्ल गेन इंटू भि टू माइनस भि ओन ए रखम एक एक्सप्रेशन दाड़े तो एख ग मान कत होनी ना आउटपुट भोल्टेजर एक्सप्रेशन ये एक्सप्लें करते चाची क्योंकि आप जदि आउटपुट भोल्टेजर एक्सप्रेशन एक बार देखी ताल हे भि ओनर साथ टू बर ओन गुण अवस्था आए भि टूर साथ प्लस आर टू बर ओन गुण अवस्था आए तो एन जो डिजायार्ड आउटपुट चाह डिजायार्ड आउटपुट भोल्टेज इक्ुएशन चाहिए कि करते कि चेन्ज करते कि फैक्टर जेमन वन प्लस आर टू बर ओन य फैक्टर जदि आर टू डिवाइडेड बर ओन एर इक्ल है तो हमें क्योंकि आप देखते भि आउटपुट इक्ुअल गेन इंटू भि टू माइनस भि ओन ए रखम को एक्सप्रेशन एक्सप्लें करते पर तो एखे जो क्षेत्र करते वन प्लस आर टू डिवाइडेड बर ओन इक्ल हे आर ओन आर ओन प्लस आर टू तो एख फैक्टर साथ ही जो आर टू डिवाइडेड बर ओन प्लस आर टू गुण कर दी ता दाड़े दाड़े आर टू डिवाइडेड बर ओन तो एखे जो क्षेत्र करते हैं ए रखम एक फैक्टर साथे गुण कर दीते हैं गेन के तो आप जो एक्सप्रेशन थे एक बार देखी आर ओन और आर टू दुईटी रेजिस्टर जो सीरिज कानेक्शने थे क्योंकि भोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लै कर यह फैक्टर नहीं आसते परि तेज़ कन्फिगारेशन जो कि चेन्ज कर दी जेमन जो एम्प्लीफायर छो एम्प्लीफायर नेगेटिव टार्मिनल को चेन्ज होना नेगेटिव टार्मिनल रेजिस्टर एवं फिडबैक रेजिस्टर 
পজিটিভ টার্মিনালে কিছু চেঞ্জ আসবে এখন যেহেতু দুইটি রেজিস্টর সিরিজ কানেকশান দিতে চাচ্ছি তাহলে কি হবে একটি রেজিস্টর দুই নাম্বার রেজিস্টর তো আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু সুতরাং আর টু হবে এই রেজিস্টর এবং আর ওয়ান আর ওয়ান আর টু ভি ওয়ান সোর্স ভি টু সোর্স আর এটা হচ্ছে ভি আউটপুট তো এখন যদি আমরা আউটপুট ইকুয়েশান বের করতে চাই তাহলে কি হবে যেহেতু দুইটা সোর্স সেমভাবে হচ্ছে আমাদের সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করতে হবে এই পয়েন্টে যদি একটা ভোল্টেজ রাখি যেমন ভি প্লাস তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ভি প্লাস যদি এটা হয় ভি প্লাস ইকোয়াল আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল যদি অ্যাপ্লাই করি ইন্টু ভি টু তো এখন আমরা আউটপুট ভোল্টেজের ইকুয়েশান বের করতে চাচ্ছি তো ভি জিরো ওয়ান সেম থাকবে আগের মতোই ভি জিরো ওয়ান সেম থাকবে শুধু ভি জিরো টু চেঞ্জ হয়ে যাবে তো ভি জিরো টু ইকুয়াল কী দাঁড়াবে যেহেতু এটা একটি নন ইনভার্টিং অপ্যাম্প তাহলে দাঁড়াচ্ছে ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি প্লাস তো এখন ভি প্লাস এই মানটি যদি বসিয়ে দিই ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ভি প্লাসের মান কত আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু ভি টু তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সিম্পলি যদি ক্যান্সেল আউট করে দিই তাহলে দাঁড়াচ্ছে আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি টু তো এখন আলটিমেটলি আউটপুট ভোল্টেজ যেটা দাঁড়াচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ইকোয়াল ভি জিরো ওয়ান প্লাস ভি জিরো টু তো ভি জিরো ওয়ানের মান আগের ভ্যালুই রয়েছে মাইনাস আর টু বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান আর ভি জিরো টু এখন নতুন মান হচ্ছে আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ইন্টু ভি টু তাহলে গেনের ভ্যালু যেটা দাঁড়াচ্ছে আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান যেটা হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুট তো একটি ডিফারেন্সিয়াল এম্পলিফায়ারের ক্ষেত্রে গেনের মান হবে আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আর আমরা যদি দেখি যে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান সুতরাং দুই টার্মিনালে যে ভোল্টেজ সোর্স আছে ইনভার্টিং টার্মিনাল এবং নন ইনভার্টিং টার্মিনাল দুই টার্মিনালের ভোল্টেজ সোর্সের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে এম্পলিফাই করাই এই ডিফারেন্সিয়াল এম্পলিফায়ারের কাজ তো আমরা এইভাবে ডিফারেন্সিয়াল এম্পলিফায়ারের যে কনফিগারেশন এই কনফিগারেশনটা খুব ইজিলি সলভ করতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও